Hello mga gamer, this is Fabi at sa episode na to, pag-uusapan natin ang Fortnite Android Beta, ang PUBG na hindi raw handa sa esports, ang bagong Ragnarok Mobile na Love at First Sight, uh, Fortnite Mouse and Keyboard Matchmaking, uh, ROS Update uh, at League of Legends Preseason Changes. Kaya huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa aming channel no? Para naman sa YouTube channel shoutout ay abangan sa dulo ng aming video. Kaya stay tuned! Welcome to Pinoy Gamer. Visit us at www.pinoygamer.ph and like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram at PinoyGamerPH. Para sa unang balita, inamin ng PUBG creator na si Brendan Green na ang PUBG ay hindi paraw handa para maging esports. Ito ay kanyang nabanggit ng Global PUBG Invitational sa Berlin. Pero sa katunayan, okay lang naman to, di ba? Kasi bago lang naman ng Battle Royale sa esports. Nabanggit din ni Brendan Green na ang 2018 ay magiging introductory year para sa PUBG esports. Nais daw nila itong maging stable, mas competitive, or basically mas kaunting bugs or problema sa game. Para ito ay mas maging handa sa mga future esports. Inannounce din ng PUBG Corp ang kanilang 5-year roadmap para sa esports ng game. Sabi na kanilang CEO na si Chang Han Kim... 2018 will be the year that company builds the groundwork for the PUBG esports system. Sana nga no, ma-execute, ma-execute nila ang planong ito. Alam nyo naman na hindi sikretong nababawasan ng players ng PUBG no? Kasi kung uh, naalala nyo no, nung pumasok ang 2018 ay eh, halos 50% ng players na ang nagsialisan no? GG na this. Nag-announce ang Tencent noong nakaraang China Joy 2018 na sila daw ay maglalabas ng bagong Ragnarok Mobile na game na tinatawag na Ragnarok Online Love at First Sight. Take note, iba pa ito sa Ragnarok Eternal Love. Teka, ba't ganun yung mga pangalan? <laughs> Para may pinagugutan na. Ang bagong Ragnarok game daw ay magiging full 3D na, mula sa characters hanggang sa environments. Pero nakaretain pa rin ang nostalgic na feel. Ang UI nito ay iba pa rin kasi wala na traditional na skill bar. Ito ay pinalitan ng mas streamlined version para sa mobile. Sa Ragnarok Love at First Sight ay magkakaroon ng day and night system, dynamic weather, climbing mechanics, 20 player PVP at mga special encounters. Wala pang nabanggit na release date pero ang close beta daw ay coming soon. Sabi ng Epic Games ay hindi na magmamatchmake ang mga gumagamit ng mouse at keyboard laban sa mga gamepad users. So ano ibig sabihin nito? Basically, ito ay para sa mga console players kasi meron palang gumagamit ng mouse at keyboard. E di lugi yung mga nakakontroller, di ba? <laughs> so, ang mangyayari ngayon, kung naka-mouse at keyboard ka, ang mga kalaban mo rin ay ang mga naka-mouse at keyboard. Ang mga changes na ito ay makaka lamang sa mga console players tulad ng PS4 o Xbox. Apparently, gumagamit na pala ang rules of survival ng bagong anti-cheating system. Ito daw ay may enhanced data detection para sa mga plugins na nagmamodify ng data ng game. Ang anti-cheat din daw ay mas mabilis at mas accurate. So ano ang big sabihin nito? Basically ang anti-cheat uh, ay mag-suspinde uh, ng users agad-agad ayon sa kanila. Ang anti-cheat na ito ay kasama sa ROS PC at mobile version. Inannounce din ng Rules of Survival team na pinaprayodad nila ang pag-aayos ng mga bugs at optimizations ng game. Pero ang pinaka-importanting tanong, inapansin nyo ba? Kasi parang ang dami pa rin hacker eh. <laughs> so ano masasabi nyo? Comment nyo lang sa baba. Naglabas ng bagong impormasyon ng Riot Games kung saan naka-highlight ang kanilang mga pre-season update para sa League of Legends. So ito ang mga breakdown na parating at gameplay changes para sa darating ng mga buwan. Alam nyo ba yung pakiramdam na kakaumpisa pala ng laro? Eh, yung tipong wala pang 10 minutes, feeling mo talo na? Huwag kang magalala kasi pinaplano ng Riot Games na bawasan yung snowballing effect at gusto nila mas posible ang mga comebacks. Pinaplano din ng mga developer na patagalin ng laning phase. Ito daw ay para mas ma-fulfill ng mga champion na kanilang specific roles sa mid-game. Basically, no, mababawasan yung mga cases na hindi mo nagagawa yung, yung trabaho bago matapos ang laban. In contradiction naman, sa comebacks ay nais din daw nilang mapabilis yung mga one-sided na laban lalo na kung tilted na kayo tapos gusto nyo ng sumuko. Dahil pinaplano ng mga devs na matapos na agad ang mga laban at para hindi sayang mga oras nyo. Pagkatapos din daw nilang marinig ang mga feedback sa community, nag-decide ang Riot Games na baguhin ang rune system dahil ang mga rune paths ay hindi na magdidikta ng stat bonuses. Basically, mababawasan yung damage so ngayon magkakaroon ng ibang build o meta. Ano? At ito ang mga parating na pre-season update. Expected na ma-apply ang mga ito badang November kaya chill muna kayo for the meantime. Ang beta Fortnite para sa Android ay available na. 
Pero bago nyo ito malaro, ito ang mga bagay na kailangan nyo malaman. Kinumpirma ng Epic Games ng Fortnite para sa Android ay hindi magiging available sa Play Store. Dahil i-release nila ito sa sarili nilang staller. So, uh, bakit ayaw nila ilagay sa Play Store? Sa mga hindi nakakaalam, kapag ikaw ay nag-publish ng app sa Play Store, ay meron itong 30% na store tax. At syempre, sino ba may gusto ng tax, di ba? <laughs> so, sa mga interesado kung paano magsasign up sa Fortnite Beta, ay maaari kayong magpunta sa fortnite.com slash android. Tapos piliin nyo yung device na compatible. At kayo ay makakatanggap ng download instruction para ma-preinstall yung game. Take note, kung hindi kayo nakatanggap ng invite ay maghintay lamang dahil ito daw ay pinapadala by batch. May listahan din na inilabas ang Epic Games para sa mga suportadong devices. Pero kung ang phone mo ay wala sa listahan, ito daw ay gagana basta ikaw ay pasok sa minimum requirements sa Android 5.0, 3GB na RAM, Adreno, Adreno 530 at Mali G71 MP20 or higher. Sa ngayon, hindi daw suportado ang mga Bluetooth controllers at wala pa itong voice chat. And finally, kung ang Android device mo ay rooted, ito daw ay hindi suportado. Ito daw ay upang mas mainam nilang masug po ang mga cheaters. At yun lamang po ang aming gaming news update kay Linggo. Ito pa, shoutout kay uh, RLBX WenC28, John Raymart Martinez, Ecom CJ, Menchu Nonato, Afrix Gaming, John Dick uh, Ragindin, Amen from YT, Kenneth Rago, Kim Say Ron, Ron, tama, Prince Navarro, Richard, John Ian Lucas. Uh, salamat sa suporta. Check nyo mga YouTube channel nila. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Shoutout Pinoy Gamer. Thank you din sa aming Patreon. Donators na sila Raijin Pat, Alishana at Skippy. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at comment para laging updated sa mga balita tungkol sa gaming. Kung nagustuhan nyo ang aming video, click lamang ang like button.